آؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے ربی شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں میں آپ کی ٹیچر میں مزمہ حالیت فرامین بلاک سے سات میئی دوزار بیس جمعیرات کی ڈائری دینے لگی ہوں اس سمیات اختیاری کی نام جنر کے لئے آج کا ہمارا عنوان ہے القرآن سبق کا سوال نمبر تین عداب تلاوت قرآن جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر تین چار اور پانچ میں موجود ہے آج کا عنوان پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم تلاوت کے عداب سیکھ لیں ہمیں تلاوت کس طرح کرنی ہے اور اس مذہبی کتاب کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ سیکھ جائیں گے اور تلاوت کا کیا عجر و سواب ہے یہ بھی ہم جان لیں گے حدیث میں اور قرآن میں تلاوت کا کتنا حکم آیا ہے یہ بھی ہم جان لیں گے اور قرآن کو صحیح سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ جان لیں گے اپنی کتاب اسلامیات اختیاری کا صفحہ نمبر تین کھولیے اور اپنا عنوان دیکھئے کتاب کا صفحہ نمبر تین آپ کے سامنے ہے عنوان عداب تلاوت قرآن پہلی لائن میں قرآن قرآن سے بنا ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں مقصر سا قرآن کا تعرف دیا ہوا ہے لیکن آپ نے قرآن کے لغوی معنی قرآن کے استلائی معنی تلاوت کی فضیلت قرآن کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں چار ہیڈنگ اس صفحے کی بنانی ہیں قرآن کے لغوی اور اسطلاعی معنی آپ اسلامیات لازمی کی کتاب قرآن مجید کے مزاتم تعلیہ سے لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی ہیڈنگ کو اس طرح سیٹ کر لیں گے کہ قرآن کے لغوی معنی قرآن کے اسطلاعی معنی تلاوت کی فضلت اور قرآن حدیث کی روشنی میں اسی صفحہ نمبر تین پر ایک حدیث اور ایک آیت آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ اس میں لکھ لیں گے کہ قرآن کی روشنی میں تلاوت سے کیا مراد ہے اور حدیث کی روشنی میں تلاوت کی کیا فضیلت بیان ہوئی ہے کتاب کے صفحہ نمبر چار پر آئیے وہاں پر چار آپ کے پاس عداب لکھے ہیں پاکیزگی یعنی پاک لوگ اس کو چھو سکتے ہیں تاؤز اور تسمیہ یعنی آؤز باللہ اور بسم اللہ ضروری ہے ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑا جائے اور احتیاط سے مراد یہ ہے کہ زبر زیر پیش اور قرآن کے لفظوں کی ادائیگی کی احتیاط کتاب کے صفحہ نمبر پانچ پر مزید آپ کے عداب تلاوت قرآن لکھے ہیں رموز و اقاف یعنی آپ نے جو چھوٹے چھوٹے نشان ہوتے ہیں قرآن کے اندر ان کا خیال کرنا ہے جیسے توا سواد میم وغیرہ جہر و اخفا یعنی کہ قرآن میں آپ نے غور و فکر کرنا ہے اس کو خالی تلاوت نہیں کرنا بلکہ اس کی آیات کو سمجھنا بھی ہے خوش ہلہانی یعنی اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور مقدار تلاوت یعنی قرآن کی جو تلاوت کی مقدار ہے وہ تھوڑی رکھیں لیکن ہر روز پڑھیں قرآن ہر روز پڑھنا ہے اور امام ابو نفع نے کہا کہ سال میں دو دفعہ قرآن لازمی ختم کریں یا ایک دفعہ تو لازمی ہی ختم کریں اور اس کے بعد دبر یعنی کہ گورو فکر کرنا قرآن میں اور صفحہ نمبر چھے پر تقوی ہے یعنی کہ اللہ کا خوف جو ہے وہ دلوں میں رکھ کر قرآن کو پڑھنا تو جن لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صدیرہ دکھاتا ہے آج کی ڈیری یہ ہے کہ عداب تلاوت قرآن کا تفصیلی جواب یاد کر کے ہیڈنگ اور اشار کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے قرآن کے مدلک اشار بھی لکھنے ہیں اس میں چونکہ ہمارا جو عنوان ہے وہ بھی قرآن کے بارے میں ہی ہے تو آج میں آپ کو سرگرمی بھی اسی میں دیتی ہوں کہ قرآنی معلومات کی لسٹ بنائیے مثلا رکوع آیات کل صورتیں سجدے مکی مدنی صورتوں وغیرہ کی تداد اور اس کے علاوہ چھوٹی بڑی صورت کا نام اور بھی کوئی معلومات ہیں تو وہ لکھیں اور لسٹ بنائیں ایک امید ہے کہ آج کی ڈیری آج کی سرگرمی اور آج کا جو آپ کا عنوان ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا میں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ سے مقصر سوالات پوچھوں گی اس عنوان کے بارے میں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ دعا پڑھ لیتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدی کا اشد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو لیک دعاوں میں یاد رکھا کریں سب کے لئے دعا کیا کریں اللہ حافظ